こんにちは、カキです。今回は3ミニッツ3バイツです。皆さんはどういう状況で、そしてどのくらいの頻度でスタビライザーを使っていますかスタビライザーはカメラのブレを抑えてスムーズに滑らかに撮影をすることができるツールなんだけれども、普段手軽に使えるかというとそうではないかもしれません。カメラバッグの収納を圧迫してしまうし、充電が必要だし、組み立ててバランスをとってという風に手軽に使えるかというと少し難しいかもしれません。スタビライザーを使わなくてもカメラのブレを抑えてスムーズな映像を撮影できるとしたらその方がいい時もあります。今回は身近なものを使って動画をスムーズに撮影する方法です。まずはじめにタオルですこれは平らな面がある時に限ります平らな面にタオルを敷いてその上にカメラを置いてタオルをゆっくりと自分の思う通りに動かすだけです一定の速度で動かすことを意識することでスタビライザーやカメラスライダーで撮影したような効果演出をすることができますタオル1枚ではカメラの位置が低すぎる場合もあるのでタオルを何枚か使って高さを出すのもいいアイデアだと思いますデメリットとしてタオルを動かす時の摩擦の音が入ってしまうので同時に録音する場合には向いていませんタオルの上に乗っているカメラは直接音を拾ってしまうし別のカメラやマイクでも雑音として音が入ってしまう可能性がありますそれでもこの方法はかなり手軽にやることができるので何回か練習をして試行錯誤すれば十分に滑らかな映像を撮影することができます次は身近なものというよりはカメラを買った時についてくるショルダーストラップですほとんどのカメラには買った時に箱の中に付属品としてショルダーストラップがあると思います多分ねストラップを首や肩腕に巻いて視点を作ってさらにストラップを貼ってテンションをかけることによってカメラのブレを抑えてスムーズな動きをさせるというアプローチです多少カメラのブレは出てしまうんだけれども自分の思う通りにカメラを動かすことができるのが大きなメリットですストラップは他にもカメラをクレーンのようにすることでブレを抑えることができます単純な動きであれば手で持つ時よりも安定した映像を撮ることができるし低いアングルからの撮影にも向いています注意点がレンズのフォーカスリングやズームリングになるべく触らないようにストラップをかけることですフォーカスリングはカメラをオートフォーカスにしてフォーカスリングがフリーになっている状態であれば影響が少ないんだけれどもズームリングを動かしてしまうと自分が気づかない間にズームが動いてしまって画角が変わってしまう可能性がありますそもそもレンズにストラップをかけることができる十分な余裕がないといけないのでこの方法は大きなレンズの方が効果的です次キャスター付きのチェアですこれはあくまで例としてのチェアであってキャスター付きのもので簡単に動かせるものであれば何でもいいです小さなカーゴとか旅行に使うキャリーケースもいいと思います使い方は皆さんの思う通りです高さや位置に制限は出てしまうんだけれども手持ちと比べればよりスムーズな映像を撮影することができます最後あなた自身です動画の撮影でカメラを大きく動かさない場合であればスタビライザーを使った方が必ずいい映像になるとは言い切れません手持ちの撮影で起こるわずかなブレっていうのは映像にいい意味での緊張感味を演出してくれます実際に映画館で見るような映画やドキュメンタリーでも手持ちで撮影されている映像っていうのはいくらでも見ることができるし手持ちの撮影の方が映像にいい効果を加える場合があるのでそういった本格的な映像でも手持ちで撮影をしますとは言っても無意味なカメラのブレが多すぎると見るに耐えない映像になってしまうので手持ちの撮影でもなるべくカメラのブレを抑えて撮影できるように練習をすることです手持ちの撮影は文字通り手の中にカメラがあるので直感的にそして自由にカメラを動かすことができますそしてこのスタビライザーがない時にどうするかアイデアを出すのも
あなた自身です撮影をする場所環境で何かしらスタビライザーの代わりになるものがあるかもしれませんスタビライザーがないからスムーズな映像は撮れない無理だと思う前にアイデアを出して問題を解決することも一つのツールだと言えます本格的な撮影やカメラを大きく動かす場合であればスタビライザーは必須のツールになります撮影に使うカメラレンズ画角やカメラワークをしっかりと練った上でスタビライザーを使えばかなり本格的な映像を撮影することができるのでそういう場合にはスタビライザーを使うべきだと思いますでもスタビライザーを使うほどじゃないだけど手持ちよりはスムーズな映像を撮りたいという瞬間はあると思いますそういった場合に今回紹介した方法を含め身近にあるもので代用できて手軽に撮影することができてそれが必要十分のクオリティを出せるのであればそれはいいソリューションであると言えますスタビライザーがない持っていないっていう場合でもスタビライザーがないからスムーズな映像は撮れないっていうふうに思う前に身近なものでもある程度であればスムーズな映像を撮影できる可能性があるので自分からアイデアを出して撮影をしてみましょうこの動画がいいと思ったらいいねお願いしますそしてチャンネル登録もお願いしますではまた次の動画で会いましょうバイバイ